六月十号，外交部部长助理农荣约见韩国驻华大使郑在浩。就日前，韩方针对中国驻韩国大使邢海明同韩国在野党党首李在明会见交流，所做不当反应提出交涉，表明严重关切和不满。舆论就此次中韩外交摩擦指，尽管中国大使并未对韩国总统尹锡月政府点名批评，但尹锡月政府上台以来，站队美国反华阵营，已使中韩关系产生微妙变化。农荣向韩国驻华大使郑在浩阐述了中方对当前中韩关系的看法和立场，指出邢海明大使同韩国各界人士广泛接触交流，是其职责所在，目的是增进理解、促进合作、维护和推动中韩关系发展。希望韩方深刻反思当前中韩关系的问题所在，并予以认真对待，同中方相向而行，共同为推动两国关系健康稳定发展做出积极努力。事件起因是在八号，邢海明大使同韩国在野党党首李在明就一系列中韩关系进行的交流。当时，邢海明强调，当前中韩关系遇到不小的困难，这其中责任不在中方。希望韩方在处理对华关系时，能够摆脱外部因素的干扰。美国正竭力打压中国，有的人读“美国赢，中国输”，这显然是误判，没看清历史大势。邢海明大使明确表示。三十年前就有人唱衰中国，抛出所谓的“中国崩溃论”。三十年后，中国用实打实的成就证明了那些人的错误。现在赌中国输的人，今后一定会后悔。中韩应当珍视两国关系来之不易的发展成果，本着逆水行舟、不进则退的紧迫感，推动中韩关系乘风破浪、勇往直前。尽管邢海明大使以未点名的方式向韩方发出善意的提醒，但韩国政府却显然是对号入座了，并将事件升级。九号上午，韩国外交部第一次官张虎镇就此事召见了邢海明大使，还指责中国干涉该国内政。同日，中国外交部发言人汪文斌表示，希望韩国有关方面正确看待，把关注点放到如何正视问题、实现中韩关系的稳定和发展上来。在六月十二号外交部例行记者会上，汪文斌再次就有关话题表明了中方的立场。习海明大使同韩方各界人士广泛接触交流，是其职责所在，目的是增进理解、促进合作、维护和推动中韩关系发展。中国社科院亚太与全球战略研究院研究员董向荣在接受深圳卫视采访时表示，韩国方面对此事反应如此过度，使外界感到错愕。啊，尹锡月政府上台一年以来，呃，重点还是加强跟。美国的这个同盟关系，还有修复与日本的这样的一个关系，而且他提出来是这种以价值观外交为一个标志或者为旗帜的这样的一个，呃，一个外交的一个基本的一个动向，呃，所以他在外交上引发的这样的一些啊、呃、持续的反应。值得注意的是，一个多月前，中韩刚刚进行了一轮外交交锋，四月二十七号晚。外交部亚洲司司长刘劲松约见韩国驻华使馆公使江向旭，就美韩联合声明涉华错误表述提出严肃交涉，表达强烈不满，强调中方在台湾等问题上的严正立场，敦促韩方切实恪守一个中国原则。这次约见起因于当时韩国总统尹锡月正在访美，美韩在其联合声明中就台湾问题指手画脚。令人匪夷所思的是。当时，国务委员兼外长秦刚在谈及台湾问题时指出：“玩火者必自焚。”明明是韩方想跟随美国打台湾牌，讨美国欢心，但遭到中方警告后，韩国政府却玻璃心起来，不仅主动对号入座，还将“玩火者必自焚”这句中国俗语翻译成“烧死”，误导民众，并以此为由召见中国驻韩国外交官。韩国 MBN 电视台报道称，尹锡月政府自上台以来，同美国、日本越走越近，反倒与中国不断疏远，事态不断积累，以致最终可能升级为外交矛盾。韩国韩民族日报委托进行的调查显示，不同年龄段的韩国人都对尹锡月政府背离中国的外交政策表示担忧。相关话题来连线特约评论员管瑶，管先生您好。就美方持续离谱炒作中方在古巴设所谓监听站事件，今天外交部发言人汪文斌反呛：“一个自我矛盾的美国正再度展现，炮轰美方不遗余力，想在中国与古巴间打进蝎子。”您对此有何评论？好的，主持人。那么，对美国《华尔街日报》啊，上周不惜以媒体公信力作为代价，率先爆料所谓中方愿意提供
数十亿美元的援助，来换取在古巴建立瞄准美国，尤其是美国南部的所谓监听站的这个事态呢？我上周啊曾经在节目中评论，这是美方有人有媒体又在犯所谓的哈瓦那综合症了。那么虽然美国国家情报女总监已经在几个月前发布声明，明确哈瓦那综合症查无此症。那我当时啊也注意到，虽然一些个美国媒体和国会山的部分反华议员呢，他们跳得很高，但是啊，白宫方面至少还算清醒。那么国安会发言人科比他在记者会上公开表示，我读了相关报道，但是呢，报道并不准确。没成想过了一个周末，哈瓦那综合征在美国政坛还是人传人了，而这一回啊，跳出来的是所谓不愿透露姓名的白宫官员。但是呢，他的指控更加没有底线，因为呢，他将子虚乌有的监听站从英语语态的将来时变成了现在完成时。所谓对美国监听站已经运作多年，从二零一九年开始，所谓升级设施。那么哈瓦那综合征他的荒唐剧本怎么写呢？那位白宫匿名官员他的写法就是以己夺人，贼喊捉贼。众所周知，美国是全球第一监听大国。在我看来，早已经被鉴定政委的哈瓦那综合征，再度在美国政坛人传人的这个时机，尤其值得我们去关注。那么当下正是美国媒体热议竞猜国务卿布林肯访华行程最起劲的时候。布林肯访华被政治网站称作是所谓 “long delayed Beijing trip”， 是所谓延宕已久的访华行程。所以啊，哈瓦那综合征患者跳出来在华府政坛人传人了。那么至于他的后续杀伤力呢，我们也不妨拭目以待。就中国大使邢海明在韩直言“赌中国书必定会后悔”，韩方上周五竟召见中国大使交涉，第二天中方也召见驻韩大使抗议相关行径，您对此如何看？中韩这两个东北亚近邻相互召见对方大使提外交抗议，这是两国关系紧张现状的延续，也是韩美所谓对外关系中国风险挑战的再度放大与激化。就在上月底，邢大使在接受韩国媒体采访时啊，他就毫不讳言，中韩关系现状并不好，接下来呢还有进一步恶化的风险，显示呢这位大使对前景也不乐观。那么当下与未来都面临着压力与挑战，意味着中韩关系出问题了，而且呢问题不小。那么上周中国驻韩大使官邸发生的一幕，以及之后的连串的事态，再次见证了邢大使这一悲观判断的他的预见性。上周，邢海明见韩国在野党党首李在明一行，本来呢是属于私人会晤，但是啊，因为有韩国媒体人在场，在野党也在 YouTube 平台上全程直播，因而呢这场会晤具有了公共属性。邢大使就中韩关系讲的那番话，包括希望韩方能够摆脱外部因素的干扰，现在赌中国书的人今后一定后会后悔等等。虽然有些韩国人可能听来感觉刺耳，但是啊。这番话其实无可厚非，也是大使面对韩国媒体他的一贯立场与公开表达。韩国舆论场上，甚至包括一些韩国高官，他们呢也不乏类似的声音，强调韩方应该正视对外关系中的中国问题与中国挑战。比如，此前韩国最大的媒体《中央日报》就曾经刊发社评文章，用了这样一个扎眼标题：“既已巩固韩美日安全，现在呢应该管理好中国风险。”韩报就敦促。尹锡悦政府应该像美日一样来寻求与中国对话，而韩国副总理兼财长邱庆稿，他呢也在多边会议场合明确宣称，韩国从未宣布过要与中国脱钩，也无意脱钩，不能将加强对美关系理解为忽视中国。对韩国而言，对华关系仍然很重要。所以啊，在发生了中韩互召大使这一幕之后，此时呢就特别应该来追问。既然中国大使已经预见到中韩关系可能会进一步走低恶化的风险，为什么悲观预测还是不幸成真了？既然韩国媒体、韩国高官也都在呼吁要管控对外风险中的中国风险，要应对所谓的中国挑战，但是为何这些个风险与挑战还是发生了？嗯、那在您看来，为什么中韩关系近来状况不断？深层次根源到底是什么？邢海明大使上周在大使官邸说，当前中韩关系遇到不小的困难。坦率讲，这其中的责任不在中方。就韩国对外关系出现中国挑战、中国风险，我认为它的根源就是新加坡总理李显龙他所反复告诫，致力规避、摆脱的亚太区内国家的所谓选边站困境。
，因为呢，韩国总统在中美之间近乎一边倒的站位选择，甚至啊还搞出一些危险的对美的配合与操弄，那么这样一种风险与挑战被及时放大了，转而呢就对中韩关系持续带来巨大的压力。比如，新大使上周重申，台湾问题是中国核心利益中的核心，关乎中韩关系的基础，希望韩国方面能够恪守承诺。切实尊重中方在台湾等问题上的核心关切，但是呢，韩国总统尹锡月在访问美国的前后，为了争取所谓对美表现的机会，在台海问题上大搞各种的危险小动作。那么，这就是在试图挑战中国对外关系中那条不可逾越的红线，当然会让中韩关系持续承压。韩国前半岛和平交涉本部长魏胜洛前几天啊，在韩国中央日报撰文，呼吁继续应对。逐渐恶化的韩中关系，这位前内阁官员他判定，当下韩中关系亮起红灯，一个主因是韩国政府的亲美外交令到中方不满。魏胜洛为此提出五项应对建议，包括避免与中方发生争执，韩中各级要增加沟通，韩国确定对华政策方向，致力摆脱中美对决氛围之类等等。那么注意，这可是韩国前部长的具体的建议。那么尹锡月政府仍然。选择性无视吗？无独有偶，就在上周，当来访的美国国务卿布林肯与沙特外交大臣共同见记者，那么当时呢，就有媒体在追问中沙关系升温，在美方看来是不是构成所谓的问题挑战？对此啊，布林肯上周就回应，美方不寻求任何国家在美中之间选边站。诚如邢大使所言，放眼世界，确实啊，有少数人、少数国家在追随美国。对华竭力打压，那么再赌美国赢中国输，那么就此而言，我们啊办好自己的事，全力推动高质量的发展，让赌中国输这样的误判早早的被证伪，这本身就是对习大使的有力的支持，也是对全方位大国外交的有力支持。好的，谢谢管先生跟我们共同在线分享的观点，谢谢。